a se solidară cu femeile din Polonia. Consider că ceea ce se întâmplă acum acolo este un încălcare flagrant a drepturilor omului și uh, nu numai ale femei, ci ale omului, libertate de alege asupra propriei vieți și asupra propriei vieți. Și nu aduceam cinci, dar știi, și când ne-am dat seama dacă aducem unul, bani aia. Mi se pare o abominație în condițiile în care deja Polonia avea o lege destul de restrictivă. Ei puteau să-și facă abort numai în condițiile în care pot la fie avut probleme mama, probleme sau în caz de viol și incest. Și acum toate acestea sunt aprocate. Indiferent de situația în care te afli, de pericol, pericol de sănătate, nu ai această alegere, nu ai această opțiune și e mi se pare absolut devoltător. I'm living here for three months now and I live, I'm an EPS volunteer and I live with Polish volunteers. So they told me about it and we decided to come all together to this thing. What's your opinion on uh, the abortion law? Well, I think that everybody should let free to do what they want with their body and uh, in Italy we can't have the same no problem, of course, and we still have about this kind of issues. And I think that as usual, if we do this kind of protests and movements, we show that we are better and smarter than the people are supposed to go over now, above us and over us. And uh, as the story teaches, the change always comes from the basis of the pyramid. So that's when. Because I can't be now in Poland. I'm from Poland, and I support all Poland for people there. And it's my body and my choice. I don't want the people in government deciding for me. Estoy aquí porque creo que es muy, muy importante que los, que los hombres también luchemos por los derechos de las mujeres. Hay un nuevo movimiento que se llama La, mas, la Nueva Masculinidad, que trata de hacer a los hombres más sensibles, más, más empáticos y sobre todo que, que sean conscientes de cómo, de cómo la sociedad oprime, oprime a las mujeres. Por eso estoy aquí, para construir una sociedad nueva y más feminista. Pentru a mă solidariza cu femeile din Polonia că toate și toți suntem aici pentru acest conflict, pentru că ceea ce se întâmplă în Polonia este plată barbarie. Ca tu, ca guvern, să interzici totalmente abortul, nici măcar să nu dași niște portițe pe cum sarcina este urmarea violului sau a incestului sau sarcina pune în pericol viața femeii, adică nici măcar nu există acele portițe pe care le avea România în momentul în care a fost de exemplu, 1770 din 1966. Ce părere ai despre lege? Că este... Cred că nu am, niște... nu am cuvinte pentru a o califica. Este un abuz incredibil, acolo este o bătălie politică, o bătălie care se dă pe corpul femei. Practic, ce face guvernul acesta fundamentalist religios, pentru că așa este, este să intre cu bocanci în uterul femeilor, să-și asume corpul femeilor. Well, I'm here for uh, the women's rights uh, that affect me also and my future daughter, which I'm pregnant with right now. So I'm doing it also for her. Um, I'm basically a bit scared, not a bit, but very much scared about what uh, has or what can happen uh, because the government in Poland has uh, passed on a law to discussion, to further discussion that bans abortion completely um, and even if the officer say, says that it will still be allowed when the woman's life is in danger yes it will but only at that moment when it really is a danger not before so it gives a lot of restrictions to the doctors uh, to women it also um, It also gives the possibility of an investigation whenever a woman has miscarried uh, to check whether it actually was a miscarriage or abortion. So I'm actually pretty scared. If I was to, uh, in Poland right now, which I'm not, and I was supposed to have uh, another baby or get pregnant again, I would be scared to death that something might go wrong and I will not be able to, uh, I would not be able to uh, get the rights that I deserve to to keep my life, to keep my health or the health of my child because the prenat prenatal testing will also be uh, affected very much. So I'm very, very much scared, that's why I'm here.